పేజ్ ఉంది కదా దీనికి ఈ అమెజాన్ పేజ్కి ఏం చేద్దాం అంటే ఓకే పేజెస్ వైజ్ స్ప్లిట్ చేద్దాం ఇది వచ్చేసి మనకి సైన్ అప్ పేజ్ కదా సైన్ ఇన్ పేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక న్యూ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటాను మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా పేజెస్కి సెపరేట్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ న్యూ ప్యాకేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి పేజెస్ డాట్ అమెజాన్ ఓకే అమెజాన్ రిలేటెడ్ పేజెస్ కాబట్టి పేజెస్ డాట్ అమెజాన్ అని చెప్పి తీసుకున్నా ఇందులో క్లాస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఓకే పేజ్ వైజ్ కదా మన క్లాసు ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటి మనకి సైన్ ఇన్ పేజ్ ఓకే సైన్ ఇన్ పేజ్ కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ మనకి సైన్ ఇన్ పేజ్ అనమాట ఓకే మరి ఈ సైన్ ఇన్ పేజ్లో మనం ఆ పేజ్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ మెథడ్స్ రాసుకుంటాం ఓకే నేను ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా పేజెస్లో ఏం చేస్తాము పేజెస్ ఓకే పేజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ నుంచి వచ్చింది ఓకే ఈచ్ వెబ్ పేజ్ విల్ టేక్ నాజ్ ఎ సెపరేట్ జావా ఫైల్ జావా ఫైల్స్ పేజ్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మెథడ్స్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు జావా ఫైల్స్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ సైన్ ఇన్ పేజ్లో నేను ఏం చేస్తాను ఈ సైన్ ఇన్ పేజ్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది తీసుకుంటా అనమాట ఓకే నేను సైన్ ఇన్ అవ్వాలంటే నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది కావాలి కదా సో దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈమెయిల్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి గాయస్ ఏది మనకి యునిక్గా ఉంది ఓకే ఐ ఐడి అంటే ఏపీ ఈమెయిల్ అంట ఓకే ఏపీ అనేది మనకి ఇర్రెలివెంట్ టైప్ ఓకే టైప్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ నేమ్ ఓకే చూడండి గైస్ నేమ్ అనేది మనకి యునిక్గా ఉంది ఓకే నేమ్ అనేది యునిక్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు వెబ్ ఎలిమెంట్ ఓకే జనరల్గా ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము వెబ్ ఎలిమెంట్స్ని ఓకే ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెబ్ ఎలిమెంట్స్ని ఏం చేసాము మెథడ్ లోపల రాసేసాము ఓకే వెబ్ ఎలిమెంట్స్ని మెథడ్ లోపల రాసేసాము అనమాట ఓకే కానీ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనం వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ని మెథడ్ లోపల రాయమన్నమాట ఎందుకంటే ఒకసారి యూజ్ అయిన వెబ్ ఎలిమెంట్ వేరే మెథడ్ లో కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు అనమాట అంటే ఒక మెథడ్ కాకుండా వేరే మెథడ్ లో కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి మనం రాసే ప్రతి వెబ్ ఎలిమెంట్ గ్లోబల్ గా రాస్తాం అనమాట గ్లోబల్ గా రాయటం వల్ల యూజ్ ఏంటి సో ఏ మెథడ్ లో కావాలంటే ఆ మెథడ్ మళ్ళీ వెబ్ ఎలిమెంట్ ని డిఫైన్ చేసుకుండా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వెబ్ ఎలిమెంట్ ని మనం గ్లోబల్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాం గ్లోబల్ గా రాస్తాం అనమాట ఓకే సో రాయటం కూడా మనకి ఇక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అని ఉంటుంది పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మీకు ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ సెలీనియం ఓకే సెలీనియం నుంచి ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అనమాట పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఓకే మరి దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ వీ క్యాన్ represent web elements in page factory notations okay page factory notations lo web elements ni raayachu okay mari page factory notation lo web elements ni raaste manaku advantage entante simple look okay web elements chodatanki chaala simple ga short ga kanipistha untay anamata ఓకే అదొక అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఈ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మనకి యూస్డ్ ఎలాంగ్ విత్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఓకే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తో మనం పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎందుకని అంటే సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ద పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే సో పేజ్ ఫ్యాక్టరీ వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనకి వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ని పేజ్ ఫ్యాక్టరీ నోటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దానివల్ల సింపుల్ లుక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ లో యూజ్ చేయటం వల్ల ఓకే యూజ్ టు యూజ్ అంటే ఏమి ఓకే ఇక్కడ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట సో పేజ్ ఫ్యాక్టరీ యూజ్ టు ఇనిషియలైజ్ పేజ్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్స్ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే కన్స్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది కదా సో కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం ఈ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనే దాన్ని తీసుకుంటాము ఓకే అదేం చేస్తా అంటే పేజ్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసేది అనమాట పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది సో ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి ఓకే ఓకే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ నోటేషన్ రాయాలి కాబట్టి అది సింటాక్స్ కొంచెం మనకి అటు ఇటుగా ఉంటుంది బట్ ఓకే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అట్ ద రేట్ ఓకే మనకి నోటే 
యానటేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా యానటేషన్స్ ఉంటాయి అట్ ద రేట్ ఫైన్ బై ఓకే అట్ ద రేట్ ఫైన్ బై అనే యానటేషన్ ఓకే ఇక్కడ బ్రాకెట్ తీసుకొని మనకి యూనిక్ గా దొరికిన వెబ్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది ఐడి కదా మనకి యూనిక్ గా దొరికింది సో ఐడిని కాపీ చే సారీ నేమ్ ఓకే నేమ్ కదా యూనిక్ గా దొరికింది సో ఈ నేమ్ నేమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ తీసాను ఓకే నేమ్ ఓకే నేమ్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోట్స్ లో ఓకే ఆ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి నేమ్ అని చెప్పి దానికి అర్థమయ్యింది నెక్స్ట్ దీనికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి కదా సో ఇదేంటి మనకి ఫస్ట్ దీని టైప్ చెప్పాలి ఏంటి ఆ టైప్ ఇది వెబ్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో వెబ్ ఎలిమెంట్ ఒకసారి ఇంపోర్ట్ చేద్దాం చూడండి ఓకే వెబ్ ఎలిమెంట్ దీనికి నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి కాబట్టి మనం ఇది వచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఒక సింటాక్స్ ఫాలో అవుతాము ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కదా గైస్ ఓకే సో చూడగానే అది టెక్స్ట్ బాక్స్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లేకపోతే బటన్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి మనకి ఎలా తెలిసిద్ది అంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ నోటేషన్ లోనే టీఎక్స్టి అని చెప్పి రాస్తున్నారు టీఎక్స్టి అని చెప్పి మనకి వెబ్ ఎలిమెంట్ స్టార్ట్ అయితే అది టెక్స్ట్ బాక్స్ రిలేటెడ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో టీఎక్స్టి ఓకే ఈమెయిల్ ఓకే టీఎక్స్టి ఈమెయిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూసారా వెబ్ ఎలిమెంట్ మొత్తాన్ని మనం సింపుల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేస్తాం డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ నేమ్ ఓకే ఇలా లెంతీగా రాస్తున్నాం కదా ఇక్కడ షార్ట్ అండ్ సింపుల్ గా రాసేసాం అనమాట ఓకే అట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై మనకి పేజ్ ఫ్యాక్టరీ యానటేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలంటే కంటిన్యూ బటన్ క్లిక్ చేయాలి ఓకే కంటిన్యూ బటన్ క్లిక్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఓకే కంటిన్యూ ఓకే ఐడియా అనేది మనకి యూనిక్ గా ఉంది కదా ఇక్కడ సో ఐడియా అనేది యూనిక్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకొక వెబ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఏంటిది అట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై ఇప్పుడు ఏంటిది ఐడి కాబట్టి ఐడి ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ లో మనం కాపీ చేసిన ఐడి ఇచ్చేసాను ఓకే దీని వెబ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి దీని వెబ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఓకే అది మనకి బటన్ ఓకే కంటిన్యూ అనేది ఏంటి మనకి కంటిన్యూ అనేది బటన్ కాబట్టి అది చూడంగానే మనకి బటన్ అని అర్థం కావడానికి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో బిటి అని అని చెప్పేస్తున్నా ఓకే షార్ట్ కట్ బిటి అని అంటే బటన్ అన్నట్టు టీఎక్స్టి అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ అన్నట్టు ఓకే అది ఏ బటన్ కంటిన్యూ బటన్ సో కంటిన్యూ ఓకే ఇలా వెబ్ ఎలిమెంట్స్ నేను గ్లోబల్ గా రిప్రజెంట్ చేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నా ఓకే పేజ్ కి కన్స్ట్రక్టర్ పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఏముండదు కన్స్ట్రక్టర్ కి ఓకే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు తీసుకున్న కన్స్ట్రక్టర్ కి మనం ఏం చేయాలి సో ఓకే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్న లాజిక్ రాసే ముందు మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ సే ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఓకే సమ్ టెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద ఈమెయిల్ ఓకే దానికోసం నేను మెథడ్ రాసుకుంటున్నా ఏమని పబ్లిక్ వాయిడ్ ఎంటర్ ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఇన్ ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే ఇది నా మెథడ్ సో ఇది ఈ మెథడ్ ఓకే ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి ఎంటర్ చేయాలంటే నాకు కావాల్సిన వెబ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఓకే సో ఇదేంటి నాకు మొత్తం వెబ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి సో జనరల్ గా నాకు ఏదన్నా వెబ్ ఎలిమెంట్ దొరికితే నేను ఏం చేస్తాను ఓకే అంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ లో వెబ్ ఎలిమెంట్స్ నాకు దొరికితే నేను కొన్నిసార్లు ఏంటి డైరెక్ట్ ఓకే ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నా ఓకే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ మీకు వెబ్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ అనమాట ఓకే మరి వెబ్ ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ దొరికిన తర్వాత మీరు ఏం చేశారు డైరెక్ట్ గా సెండ్ కీస్ అనేది యూస్ చేస్తారు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా క్లిక్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నాకు వెబ్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా దాని మీద సెండ్ కీస్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సెండ్ కీస్ ఏం పాస్ చేయాలి ఓకే సౌండ్స్ ఈమెయిల్ ఓకే లెట్స్ ఏ టెస్ట్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఈమెయిల్ నేను పాస్ చేస్తున్నా ఓకే ఓకే టెస్ట్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను కోడ్ లోపల మళ్ళీ నేను హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నా ఏం హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాను ఆ పర్సన్ కు ఉన్న ఈమెయిల్ ని నేను హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నా ఓకే అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు కదా సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఇక్కడ నుంచి హార్డ్
పాస్ చేసేది నేను ఏదైతే దీనికి ఈ మెథడ్ కాల్ చేసుకున్నప్పుడు వాల్యూ ఏదైతే పాస్ చేస్తానో అదే నాకు ఈ మెథడ్కి వాల్యూ కింద వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అట్ ద రేట్ ఫైన్ బై ఓకే సో జనరల్ గా మనం వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ని కాల్ చేయాలంటే డ్రైవర్ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా డ్రైవర్ రెఫరెన్స్ అంటే డ్రైవర్ డాట్ లేకపోతే క్రోమ్ డాట్ ఓకే క్రోమ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ డ్రైవర్ రెఫరెన్స్ వాడలేదు ఓకే డ్రైవర్ రెఫరెన్స్ వాడకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఓకే ఇక్కడ నేను శాంపుల్ గా ఒక ఓకే దీనికి అట్ ద రేట్ టెస్ట్ పెట్టా చూడండి అట్ ద రేట్ టెస్ట్ డ్రైవర్ రెఫరెన్స్ వాడకపోతే ఏమైద్దో చూద్దాం అట్ ద రేట్ టెస్ట్ పెట్టి మరి అట్ ద రేట్ టెస్ట్ కి మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఉండదు ఉండకూడదు కాబట్టి ఓకే జస్ట్ బ్లాంక్ పెట్టాను ఓకే అట్ ద రేట్ టెస్ట్ ఉంది కదా దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏమైతో ఓకే ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఏమని నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మనం డ్రైవర్ అనేది యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకే సో డ్రైవర్ అనేది ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు అనమాట వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ మనకి డ్రైవర్ అనేది ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు అనమాట ఓకే మరి ఏం చేయాలి ఆ డ్రైవర్ ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి ఓకే డ్రైవర్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకుంటాం మనం ఓకే మళ్ళీ దానికి డ్రైవర్ ఓకే డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎన్ని సార్లు అయితే ఆ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే ఫర్ సపోజ్ మీరు సైన్ ఇన్ పేజ్ కి ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే నల్ల వస్తుంది కాబట్టి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే మరి సైన్ ఇన్ పేజ్ లాగా మనకి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఓకే ఇవన్నీ పేజెస్ ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ పేజెస్ లో నేను విడివిడిగా డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఓకే సో ప్రతి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ అది సెపరేట్ మెమరీ లొకేషన్ అనమాట ఓకే ఇంటర్నల్ గా ప్రతి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ సెపరేట్ మెమరీ లొకేషన్ కాబట్టి ఓకే ఒక ఒక డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కి లింక్ ఉండదు అనమాట లింక్ ఉండనప్పుడు నేను ఒక సింగిల్ టెస్ట్ కేసు ని ఎక్సిక్యూట్ చేయాలంటే అన్ని పేజెస్ లో ఉన్న డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే అన్ని పేజెస్ లో ఉన్న డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాకు సేమ్ ఓకే సేమ్ మెమరీ లో ఉంటే నాకు టెస్ట్ కేసు అనేది ఎక్సిక్యూట్ అయింది అలా కాకుండా నాకు ప్రతి క్లాస్ లో సెపరేట్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే నాకు ఆ టెస్ట్ కేసు అనేది కంపల్సరీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సో నేను ఎన్ని పేజెస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను అన్ని పేజెస్ అన్ని పేజెస్ లో సేమ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలన్నమాట క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలంటే సో ఈ పేజెస్ లో నేను ఎక్కడ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయకూడదు ఓకే నేను క్రియేట్ చేసే డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది సెపరేట్ గా బ్రౌజర్ ఓపెన్ అనే క్లాస్ లో ఓకే ఈ మెథడ్ లో నేను డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా ఓకే ఈ క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని నేను ఏం చేయాలి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఓకే ఈ పేజెస్ లోకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఎలా చేయాలి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ సింగిల్ పేజ్ ఓకే ఈ సింగిల్ పేజ్ అనే పేజ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అని ఉంది కదా ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ ని పేరెంట్ కింద తీసుకుంటున్నా ఓకే సో పేరెంట్ కింద ఎలా తీసుకుంటాము అదో క్లాస్ ఇదో క్లాస్ కాబట్టి ఎక్స్టెన్స్ కి వాడు యూస్ చేసి బ్రౌజర్ ఓపెన్ అని చెప్పి పేరెంట్ తీసుకున్నాను పేరెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఆ పేరెంట్ ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉంది ఇదొక ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకోవాలి లేకపోతే డైరెక్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంపోర్ట్ చేస్తాం కదా సో ఇంపోర్ట్ చేస్తే మనకి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సైన్ ఇన్ పేజ్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా డ్రైవర్ అనేది యాక్సెస్ ఉంటది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ డ్రైవర్ అనేది ఒక నిమిషం ఓకే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఓకే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చామండి ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ డిఫాల్ట్ కదా డిఫాల్ట్ అంటే విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఓకే నాకు సైన్ ఇన్ పేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే సైన్ ఇన్ అనేది నాకు వేరే ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను దీనికి పబ్లిక్ ఓకే దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇచ్చాను ఓకే పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇచ్చి నేను ఎప్పుడైతే డ్రైవర్ అని చెప్పి అంటున్నానో ఆ డ్రైవర్ అనేది నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్రౌజర్ ఓపెన్ అనే దాని నుంచి వస్తుంది అనమాట ఓకే
ఓకే సో నాకు ఏంటి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా డ్రైవర్ యూజ్ చేసుకుంటే నాకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే మరి ఏం చేయాలి ఆ డ్రైవర్ ని క్యా ఓకే యాక్సెస్ అయితే చేసుకుంటున్నాం కదా మరి యాక్సెస్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎలా చేయాలి ఓకే యాక్టివేట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఓకే ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో నేను పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనే క్లాస్ యూజ్ చేసి అందులో నాకు స్టాటిక్ మెథడ్ ఉందనమాట ఏంటి అది ఇన్ట్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇన్ట్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి స్టాటిక్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది ఓకే ఇక్కడ నేను దేని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను దేని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను దిస్ దిస్ అంటే ఈ ప్రజెంట్ క్లాస్ లో డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా అనమాట ఓకేనా ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అండ్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అండ్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ పేజ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డెఫినేషన్ మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే maintaining each page of application as separate java files or individual java files okay that is called page page object model okay mari page factory ante enti the page factory is a predefined class in selenium which is used to represent web elements in a page factory notation and also used to initialize the page level objects ఓకే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఇది చెప్పాలి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే మీరు ఇది చెప్పాలన్నమాట డెఫినేషన్